வணக்கம் உணவே மருத்துவம் இதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறுநீரக கல் சிறுநீரக கல் இதுக்கு வந்து என்ன தீர்வு உணவே மருத்துவத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது வந்து இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து நம்ம சொல்லணுனாக்கா வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு முறை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அது வந்து கரெக்டான சரியான முறையில் எப்படி யூஸ் பண்ணால் இதுக்கு வந்து தீர்வுன்றத பார்ப்போம் பீன்ஸு நம்ம எல்லாருமே வந்து சாம்பாரில் பீன்ஸு கேரட்டுக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் வந்து இந்த பீன்ஸை வந்து வெறும் பீன்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வெறும் பீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து எப்படி உபயோகப்படுத்துன்றத சொல்கிறேன் இது வந்து அதாவது கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சிறுநீரகத்தில் வந்து கல் வந்து எனக்கு வந்துருச்சுங்க பின்னாடி முதுகு வலி அதிகமாக இருக்குது இதை வந்து நான் வந்து போய் செக் பண்ணேன் இத்தனை எம்எம்ல கல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணிக்க தேவையில்லை இதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு ஒரு மாதம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் உட்கொண்டாலே போதும் வந்து இது வந்து முழுமையாக தீர்வு கிடைக்கும் இது வந்து நிறையா பேர் வந்து செயல்படுத்தி பார்த்துருக்காங்க ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்களும் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இது சிறுநீர கல் இருக்கிறவங்க தான் இதை சாப்பிட்ணும் செயல்படுத்தணும் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது யாரானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை அப்படி சாப்பிட்டே வந்தீங்கனாக்கா இதை வந்து தவிர்க்கலாம் அதாவது வந்து இப்போ சிறுநீர கல் பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்களே பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து இதை தவிர்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் வெறும் பீன்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பீன்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் நம்ம ம கடைகளில் மார்க்கெட்டில் போய் பீன்ஸுன்னு கேட்டாலே கொடுத்துருவாங்க கால் கிலோ அரை கிலோ வந்து ப கிலோவே இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் விற்பாங்க இருபத்தஞ்சி ரூபா வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா வர ரொம்ப நீங்கள் எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இது அதிகப்படியாக முதுகுவலி இருக்குது சர்ஜரி பண்ணிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அதை டெய்லி வந்து உட்கொள்ளலாம் தப்பே கிடையாது நீங்கள் அதை டெய்லி நீங்கள் தொடர்ந்து பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டே வந்தீங்கனாலே போதும் இதுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குங்க நான் போய் செக் பண்ணேன் மூணு எம்எம்ல இருந்துச்சு இப்போ வந்து ரொம்ப கரைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லை அப்படின்றது ரெண்டாவது நீங்களே உணர்வீங்க இது எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து கரை இந்த கல் இருந்ததை வெளியே ஆகுறதை வந்து சிறுநீரகத்தில் வெளியாகிறது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டே வந்தீங்கனாக்கா கரெக்டாக சொல்லணுனாக்கா நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டே வரும்போது நீங்கள் சிறுநீரக வெளியேற்றும் போது வந்து அது வெளியில் வந்துடும் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுனாக்கா சிறுநீரக கழிக்கும் போது வந்து கொஞ்சம் பிளாக் ஆகி அதாவது உடனே ஸ்டாப் ஆகி அந்த இடத்துல வலி இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் அழுத்தி நீங்கள் சிறுநீரக வெளியேற்றினீங்கனாலே வந்து அது மூலிய கல்லும் சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் பயப்பட வேண்டாம் இதை எப்படி செயல்படுத்தணும் இதை எப்படி செய்ய செய்யணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையானது ஒரு கால் கிலோ பீன்ஸோ அரை கிலோ பீன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும்னு எடுத்துக்கோங்க டெய்லி கல் இருக்குது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்றவங்க வந்து டெய்லி சாப்பிடுங்க இல்லை எனக்கு இப்போ தான் வந்து ஸ்டா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குன்றவங்க வீக்லி வாரத்துக்கு மூணு நாள் எடுத்துக்கோங்க தப்பு இல்லை ரொம்ப எனக்கு லேசாக இப்போ தான் முதுகொலி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது செக் பண்ண போகிறேன் ஆனால் வந்து இப்போ தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்றவங்க வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க இதை எப்படி செயல்படுத்துறதுன்றது சொல்கிறேன் பீன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லதுன்னு நீங்கள் பிடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா இப்போ வந்து கார்ப்ரேஷன் வாட்டரில் நல்லதுன்னு பிடிச்சிருப்பாங்க இல்லை ஃபில்டர் வாட்டரில் நல்லதுன்னு பிடிச்சிருக்கீங்கனாக்கா அதை வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இன்றைக்கி இப்போ வந்து இன்றைக்கி கார்ப்ரேஷன் வாட்டர் பிடிச்சிருக்கீங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் கழித்து அந்த மேலே உள்ள இப்போ குடத்தில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பிடிச்சி வச்சுருப்பீங்க அந்த குடத்தில் இருக்கிற தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்ரு தண்ணி வந்து ஒரு லிட்ரோ ரெண்டு லிட்ரோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியாக மேலாப்பில் அதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணாருந்தால் மேலாப்பில் நீங்கள் ஒரு டம்ளர் எடுத்து கலக்காமல் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு முதல் நாள் ராத்திரி பீன்ஸ் வாங்கி நல்லா கழுவிடுங்க நல்லா கழுவிட்டு பீன்ஸை கட் பண்ணிடணும் அதாவது பீன்ஸ் உரத்தில் ரெண்டு நார் மாதிரி வரும் அதை எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு பீன்ஸை வந்து இப்போ நம்ம வந்து அது எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா இப்போ பச்சை மிளகாய் வந்து கீழ்பீங்க பார்த்தீங்களாக்கா அதே மாதிரி வந்து இந்த பீன்ஸை சின்ன சின்ன அதாவது ரெண்டு ஓரத்துலேயும் கட் பண்ணிங்கன்னா நார் மாதிரி வரும் நாரை
நீங்கள் வந்து முதல் நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஊற வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை வந்து நீங்கள் அதே அப்படியே அந்த சட்டி எடுத்து நீங்கள் அப்படியே காலையில் வந்து கடாயை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு பதமாக இந்த எனக்கு இது நல்லா வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருந்தால் சாப்பிட பிடிக்காது அதனால் வந்து நல்லா சாப்பிட்ற அளவுக்கு தொவையல் மாதிரி முதல் பண்ணுவீங்க இல்லையா தொவையல் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பதில் தொவையல் பண்ணுற மாதிரியே தான் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து மசாலாவோ உப்பு காரம் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது உங்களுக்கு அப்படி வேணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா இஞ்சியும் வெள்ளை போடு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க வேறு எதுவுமே வேண்டாம் இஞ்சியும் வெள்ளை போட்டு சேர்த்துட்டு நீங்கள் நல்லா அதை வேக வச்சுட்டு டெய்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டே வாங்க டெய்லி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலே போதும் நீங்களே நீங்களே அதனுடைய வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் நீங்கள் சிறுநீரை கழிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வெளியில் வந்துடுங்க தொடர்ந்து நீங்கள் பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வாங்க எனக்கு இத்தனை எம்மா கல் இருந்துச்சு அத்தனை எம்மா கல் இருந்துச்சுன்னு உங்களே ஒரு மாதம் கழிச்சு நீங்கள் செக்கிங் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கல் இருக்காது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து சர்ஜரி எல்லாமே வந்து இதை வந்து அருமையாக வந்து கல்லை வந்து நீங்கள் கரைச்சிடலாம் இதை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க நிறைய பேருக்கு ஜூஸ் மாதிரி குடிக்கிறதுன்னு நினச்சிங்கனாலும் ஜூஸ் மாதிரியும் குடிக்கலாம் நல்லா மிக்சியில் போட்டுட்டு நல்லா வேக வச்சுருவீங்க இல்லையா நல்லா வேக வச்சுட்டு ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்பப்போ அப்பப்போ ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஒரு கிளாஸ் கூட நீங்கள் எடுத்து சாப்பிடலாம் தப்பு கிடையாது நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையான ரிசல்ட் இருக்கும் டெய்லி சாப்பிட்றவங்களுக்கு அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி கல் இருக்குது எனக்கு சர்ஜரி ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு ரொம்ப வலி இருக்கிறவங்க வந்து அதாவது எனக்கு இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாளாக சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்றவங்க வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க தப்பு இல்லை இப்போ தான் எனக்கு ஆரம்பங்கள் கட்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இதை பற்றியே பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா சிறுநீர் கல் அப்படின்ற அந்த பிரச்சனையே வராது நீங்கள் இது வந்து சாப்பிட்லாம் தப்பே கிடையாது நீங்கள் இது உபயோகப்படுத்தி பாருங்கள் பயன் 